சாணக்கியாவின் ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஞாயிறு மாலை சரியாக ஆறு மணிக்கு தி கிராண்ட் ரஜன் ஹோட்டல் அவினாசி சாலை கோயம்புத்தூர் அனுமதி இலவசம் அனைவரும் வருக இருபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ராமன் கட்டினார் என்று கணிக்கிறார் எப்ப பதினேழு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னார்னா பதினேழு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதன் வாழ்ந்தாரா என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் இதெல்லாம் பிப்டி ஒன் ஏ சயின்டிபிக் டெம்பர் ஸ்பிரிட் ஆஃப் என்கொயரி அண்ட் ரிஃபார்ம் ஹியூமனிசம் ஹியூமனிசம் என்ன மனிதனையா எங்கள் பிள்ளைகள் வேலை என்று தவிக்கிறார்களே எங்கள் படித்த பொறியாளர்கள் அடைகிறார்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தபடியாக இப்போ பொருளாதாரம் சரியாக போகுதுன்னு சொன்னோடனே மேலே அமெரிக்காவை நம்பி போனவர்கள்லாம் இன்ஜினியர்கள் கூட இன்னுமே வரப்புறாங்க மிகப்பெரிய அளவுக்கு நம்முடைய அரசுக்கே ஒரு பெரிய தளபதி இருக்கிறதே ஏற்கனவே சிக்கல் இருக்கு கஜானா காலியாக இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இது போன்ற திட்டங்கள் வர வேண்டாமா இந்த தென்மாநிலம் கொழிக்க வேண்டாமா இந்த செயல் அது என்னங்க எவ்வளவு கொடுமை நினச்சி அவர் ஏன் இவ்வளோ வேதனைப்பட்டார் பாது அவர்களுடைய அந்த நீங்க சாதாரண விஷயம் அல்ல அவர் ரத்த கொதிக்க மனசு நொந்து போய் சொன்னார் மிகப்பெரிய அளவு என்னையா நல்லா நினைச்சு பார்க்க ஒரு ஒரு மனிதன் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடிக்கிட்டே வந்து ஒரு தடை ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஆயிரம் தடைகளை கடந்து அடுல் ரேஸில் ஆயிரம் தடைகளை கடந்து அவர் வேகமாக வருகிற நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் தான் பாக்கி இருக்கு இன்னும் நாலு தமிழ் நாலு தமிழ் நாலு தாண்ட வேண்டிய பரிசு அங்கே ரெடியாக அப்படின்னு நினைக்கிற நேரத்தில் இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் பிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் எல்லாம் முடிச்சாங்க அப்ப கூட இன்னொரு செய்தி எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கேன் தொடர்ந்து பாத்துட்டு வந்தோமா பேசிட்டு இருந்தோங்கிற முறையில அவருக்கு என்னென்ன செய்திகள் அவர் நேரடியா செஞ்சவர் நாங்க விடாத ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தவங்க தொடர்ந்து வந்தவங்க முதல்ல வந்த உடனே ஒரு ட்ரெட்ஜ ஒரு கருவியை கொண்டு வந்தாங்க உடைக்கிறதுக்கு அந்த உடைச்சி அது உடஞ்சி போச்சு அது சின்ன அளவுக்கு உடஞ்சி போச்சு உடனே சொன்னாயா பாத்தீங்களா ராமர் கிட்ட வந்தாங்க எந்திரமே உடஞ்சி போச்சு ரெண்டா அட மட பயல அது எந்திரம் உடஞ்சி போச்சு அது யாருக்கு மேல இன்னொரு பெரிய எந்திரத்தை கொண்ட உடனே கடை கடன் அடிச்சுட்டாங்க ராமர்ல வந்து போய் இந்த கடவுளை நிற்கணும் நியாயமா அப்படி ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா சொல்லியிருப்பாருல டி ஆர் பாலு அவர்களே நீங்க நரகத்துக்கு போயிடுவீங்க வீணா நரகத்துக்கு போகாதீங்க அது மேல ஓட்சத்துல உங்களுக்கு சீட் ரெடியா இருக்குது ஆகவே அங்கே வச்சுருக்கேன் அதை விட்டுட்டு ஏன் போகிறீங்க அதனால் என்கிட்ட வந்து இந்த ஏன் நாங்கள் கட்டின பாலத்தெல்லாம் நடிக்காதீங்கன்னு கலைஞர்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்களே உடனே அதற்கு பாக்கி நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறீங்க கலைஞர் நான் கேட்டார் சென்னையில் பேசும்போது கேட்டார் ராமன் என்ன இன்ஜினியரா பாலம் கட்டினா பாலம் கட்டினான்னு சொல்கிறேன் இன்ஜினியர் தானே பாலம் கட்ட முடியும் வேறு யார் கட்ட முடியும் இன்ஜினியரிங்க அப்படின்னு கேட்டார் உடனே உடனே அவர் சொன்னார் தலையை விட்டுவேன் வெற்றியடைஞ்சிருக்கோம் <laughs> நம்பிக்கை யாரும் இழக்காதீர்கள் முதல் கட்ட வெற்றி என்பது கடையாளம் என்னன்னா போன தடவை எந்த அதிமுக நீங்க நல்லா அடித்து பார்க்க வேண்டும் எந்த அதிமுக அந்த அம்மையாருடைய தலைமையில மிகப்பெரிய அளவுக்கு தேர்தல் அறிக்கையிலேயே செய்யக்கூடாது முத்துக்கட்டை போட்டார்களோ அதே அதிமுக இன்னைக்கு நாலு பிரிவா இருந்தாலும் கூட எல்லாரும் சேர்ந்து சேது சந்திர கால்வாய் திட்டம் வர வேண்டும் அதை எதிர்க்க மாட்டோம்னு சட்டமன்றத்தில் ஓட்டு போட்டார்களே அப்போதே முதல்ல பாது வெற்றி திமுக வெற்றி கூட்டணி வெற்றி என்பதில் முதல் அச்சார வெற்றி அது முதல் வெற்றி அதுக்கு அடுத்தது பாஜக பாஜகவும் வந்துட்டாங்க வந்த உடனே என்ன சொல்றாங்க இப்ப நாங்க சேது சந்திர கால்வாய் திட்டத்துக்கு எதிரி இல்லை நடத்துவோம் ஆனா ராமர் பாலோன்னு அதுக்குதான் பதில் மந்திரியே சொல்லிட்டாரு அதுக்கு மேல அப்புறம் என்ன சொல்ல முடியும் 
எனவே தான் இப்போ பிரச்சனை ராமருக்கும் எங்களுக்குமா பிரச்சனை அது இல்லை வேலை இல்லா திண்டாட்டத்துக்கும் வறுமை ஒழிப்புக்கும் தான் பிரச்சனை ஆகவே எம்முடைய இளைஞர்களே உங்களுடைய எதிர்காலத்தை கருதி இந்த சேது சமுதிர கால்வாய் திட்டத்துக்கு ஒரு பெரிய இயக்கத்தை நடத்த வேண்டும் நாம் நாடு தழுவிய அளவில் மூன்றாம் தேதி அண்ணா நினைவு நாள் அன்றைக்கு நான் துவங்குகிறேன் ஈரோட்டில் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒன்றரை மாதம் அதே பிரச்சாரம் மாநில அரசுடைய உரிமை இங்கே ஆளுநர்களை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் பொம்மலாட்ட நடத்தலாம் நினைக்கிறது இது சாதாரணம் அல்ல இது யார் அடித்தாலும் அசையாத பாறை திராவிட பாடல் ஆட்சி எங்களுடைய முதலமைச்சருடைய தலைமையில ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான இடத்துல கட்சி இல்லை ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை நீங்கள் எந்த கட்சி எந்த மதம் எந்த ஜாதி முக்கியமல்ல எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வேலை வேண்டும் படித்தவர்களுக்கு வேலை வேண்டும் எங்கள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் ஒளிமயமாக இருக்க வேண்டும் எங்கள் நாட்டில் வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கெல்லாம் கதவு திறந்தவர்கள் வீடு இருக்கக்கூடாது முதல்ல எங்களுக்கு அவர்கள் கொடுக்கக்கூடாது நான் சொல்லல முதல்ல வீட்டுக்காரன் சாப்பிட்டியா நாங்க பசியா இருக்கிறோம் பசிய பக்காரங்களா இருக்கிறோம் எங்களுக்கு முதல்ல போடு புளிய பக்காரன வெளியில நடத்து அதுதான் மிக முக்கியம் இந்த மண்ணுக்குரியவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வர வேண்டும் எனவேதான் இதுவரையிலே செலவழித்த பணம் வீணல்ல மறுபடியும் நிச்சயமாக வரும் ஆட்சி வரும் இங்கே சொன்னார் சகோதரர்களுடைய திரும்ப அவர்கள் அழகாக சொன்னார் இருபத்தி நாலாவது ஆண்டு இருக்கிறத அந்த ஆண்டு தேர்தலை சாதாரண பொது தேர்தலாக நினைக்காதீர்கள் என்பர்களே ஒரே பதில் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லுங்கள் நாற்பதும் இந்திய நாற்பது அந்த நாற்பதும் நமது என்று சொன்னால் இந்த நாற்பதை கொடுத்தால் அது நானூறாக பெருகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் இந்தியாவே தமிழ்நாட்டை திராவிட பாடல் ஆட்சியை தான் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த காலகட்டம் மிக வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது சொன்னாரு ராகுல் காந்தி அழகாக மூஞ்சி நடிச்ச மாதிரி சொன்னாரு பாராளுமன்றத்துல அவர்களை வைத்துக் கொண்டு சொன்னாரு நீ நூறு வருஷம் தலைகளை நின்னாலும் தமிழ்நாடு ஒருத்தர்கிட்ட நீ நினைக்க முடியாது உள்ள போக முடியாது சொன்னார் அது கல்லில் செதுக்கப்பட்ட வார்த்தை சாதாரண வார்த்தை அல்ல அனுபவத்துல தெளிவாக தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றை புரிந்து கொண்டு அவர்கள் பேசி இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் நண்பர்களே இங்கு அத்தனை பேரும் கைகோர்த்து நிற்கிறோம் இதுல கட்சி இல்ல ஜாதி இல்ல சேது சமுத்திர கால்வாய் திட்டம் வரணும்னார் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் பழைய நண்பர்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய கோசல்ராம் கே டி கோசல்ராம் எப்போது பார்த்தாலும் அவர் சேது சமுத்திர கால்வாய் திட்டம் தான் முடிப்பார் இங்க செவுத்துல எல்லாம் கே டி கோசல்ராம் சேது சமுத்திரம் வந்து வரணும்னு சொல்லுவார் எனவே தான் நண்பர்களே நம்முடைய இளைஞர்கள் நீங்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய நேரத்தை வெறும் இந்த இணைப்ப இணையதளம் அது இது எதையோ போட்டுக் கொண்டு ஆகாதீர்கள் எங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆவது எனவே சேது சமுதிர கால்வாய் திட்டம் எங்களுக்கு எதிர்காலத்திலே வந்தாக வேண்டும் தென்னாட்டிலே அதுவும் தென்னாட்டின் தென்பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி மிக முக்கியமாக வர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வேகமாக வர வேண்டும் அதற்கு நாம் எல்லோரும் தமிழ்நாடு முழுக்க முதலில் மனித சங்கரி போல ஆரம்பிக்க வேண்டும் போராட்டங்கள் பல வடிவில் எடுக்க வேண்டும் அதை செய்வதற்கான ஆட்சி இன்றைக்கு தயாராக இருக்கிறது அதை செய்வதற்காக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்றைக்கு அதை உணர்ந்திருக்கிறார்கள் எளிதாக அவர்களால் வெற்றி பெற முடியாது என்பதை மோடி அவர்களே தெரிந்திருக்கிறார் என்பதற்கு இன்றைக்கு வந்திருக்கிற ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நான் இந்தனுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் இது இன்றைய இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகை இந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையில இன்றைக்கு மோடி அவர்களுடைய திட்டம் என்ன என்பதை பற்றி ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது சப் மண்டல் அண்ட் கமண்டல் இஸ் மோடி ஃபார்முலா ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் என்று வந்திருக்கிறது முதல்ல மண்டல் சமூக நீதி தமிழ் இந்த மண்ணே சமூக நீதி மண் தமிழ் மண் பெரியார் மண் இந்த மண் தமிழக நீதியை இந்தியாவுக்கே வழிகாட்ட மண் கபீரோ ஜிவோ தமிழ்நாட்டில் வகுப்பாரி உரிமை இருந்தது திராவிட இயக்கம் தந்தது நீதி கட்சி தந்தது அந்த செல்லாது என்று அல்லாடிகளும் மற்றவர்களும் சொன்ன நேரத்தில் அது செல்லாது என்று தீர்ப்பு கொடுத்த ஒருபாடு பெரியார் தனித்து போராடினார் அண்ணா நின்றார் காமராஜன் நின்றார் தமிழ்நாடு எழுந்தது அதனுடைய விளைவு நேரு என்ற நல்ல ஜனநாயகவாதியும் டா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களும் இருந்தார்கள் அதனுடைய விளைவு முதலாவது அரசியல் சட்டம் திருத்தம் வந்தது பதினைந்து நாடு என்று வந்தது அல்லவா தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் கிடைத்த சமூக நீதி வடநாட்டுக்கு கிடைத்தது இந்தியா முழுவதற்கும் கிடைத்தது பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் யார் என்பதை அப்போதுதான் ஒழுந்தார்கள் என்பர்களே யாம் பெற்ற உரிமை இந்தியா முழுவதும் பெற்றது இதுதான் திராவிட பாடல் ஆட்சி அதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் 
அந்த வாய்ப்பை பெற்றார்கள் இன்றைக்கு அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மண்டல ஒழிக்கிறதுக்கு தானே வி பி சிங் அவர்கள் மண்டல் மண்டலுக்கு அமுல் பொடிக்கிறார் என்பதற்காகத்தானே வி பி சிங் ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்கு பத்து மாதங்களில் கவிழ்த்தார்கள் இதே ஆர் எஸ் எஸ் இதே பிஜேபி கவிழ்த்தார்கள் ஆதரவை எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கு போட்டியாகத்தானே கமண்டல் ராமர் கோயில் பாபர் மசூதி இடிப்பு ரத ரத யாத்திரை இது அத்தனை செய்தார்கள் இன்றைக்கு என்ன நிலை தெரியுமா அந்த சமூக நீதி வழியை பயன்படுத்தி இப்போது அந்த வேஷத்தை போட்டு அந்த தூண்டிலை தூண்டி தூள் தூக்கி இதை வருங்காலத்தில் எப்படியாவது தங்களால் வெற்றி பெற முடியாது வெறும் ராமர் மட்டுமே கை கொடுக்க மாட்டார் அவருக்கு தெரிந்து விட்டது நன்றாக வெறும் ராமரை காட்டி ராமர் கோயிலை காட்டி வடநாட்டில் ஓட்டு வாங்கலாம் மற்றவர்கள் நினைக்கிறாங்க தென்னாடு கிடையாது அதில் பழக்கி பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா இது பெரியார் திராவிட மண் இங்கே ராமர் கதை செல்லாது பிள்ளையார் கதை செல்லாது இதெல்லாம் கும்பிடுவாங்க கும்பிடுவாங்க எல்லாருமே இருப்பாருங்க மற்றவர்கள் பக்தி இருக்கும் கோயிலில் ஆனால் பக்தி இருந்தாலும் திராவிட இயக்கம்னு வந்தால் புத்தியும் இருக்கும் இங்கே அதுதான் ரொம்ப மிக முக்கியம் ஆகவே அவர்களை பயன்படுத்துவார்கள் அதில் ஏமாற்ற முடியாது அந்த சூழ்நிலையில மிக முக்கியமாக அவர் உணர்ந்து கொண்டார்கள் வடநாட்டிலும் இப்போ மண்டல் போயிட்டார் வடநாட்டிலும் பெரியார் போயிட்டார் ராமர் வச்சு சொல்ல முடியல பீகார்ல ராமன் யோகி தான் பேசுறார் யாரு பீகார்ல பேசுறார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நேற்று பேசுறார் மிக முக்கியமாக பாரதிய ஆர்ப்பாட்டில் அவன் கேட்கிறார் மிக முக்கியமா ஏன்னா கற்பனை கதை என்ன ரொம்ப சாதாரண அறிவு உள்ளவன் கேட்பானே ஏன்னா சீதைய காப்பாற்றுறதுக்கு அனுமார் போனார்னா ராமர் பாதை கட்டி இருந்தார்னா அது வழியாக தானே போயிருப்பாரு ஏன் பறந்து போனாரு ஏன் தூக்கிட்டு போனாரு அப்படின்னு கேட்டா இது பதில் சொல்ல மாட்டார் இன்றைக்கு அவன் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அதனுடைய விளைவு தான் நண்பர்களே இப்போது வெறும் ராமர் பயன்படுத்த மாட்டார் வெறும் சன்னியாசிகள் பயன்பட மாட்டார்கள் வெறும் கமண்டல்கள் பயன்பட முடியாது என்பதற்காக என்ன பண்றாரு அந்த பக்கத்துல ராமரை காட்டி கொஞ்சம் ஏமாத்துறது இந்த பக்கத்துல இருபத்தி ஏழு சதவீதம் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு மண்டல் பிபிசி கொடுத்தார் பாருங்க அந்த இருபத்தி ஏழு சதவீதத்துல ஐயோ உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கலையா அப்ப நாங்க தனித்தனியா சப் கேட்டகரைசேஷன் உங்களுக்கு எல்லாம் தனித்தனியா கொடுக்கறோன்ற மாதிரி ஒரு வித்த காட்டுறதுக்கு இதை காட்டி ஏமாத்துறாமான்னு ஒரு திட்டம் போடுறார் என்று இன்றைக்கே வந்திருக்கிறது இன்று காலையிலே வந்திருக்கிற இந்த ஏடு நடக்குமா தயவு செய்து ஒரே ஒரு கேள்வி அடுத்தபடியே என்ன கேட்பான் கோர்ட்டில் எந்த ஆதாரத்தை கொண்டு இதை செய்தீர்கள் புள்ளி விவரம் இருக்குமான்னு கேட்பான் அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஜாதி வாரியாக கணக்கெடு சென்சஸ் கணக்கெடு நிதிஷ்குமார் போய் பீகாரில் பிஜேபி உள்பட போய் கேட்டாங்க பிரதமர் ஒப்புக்கொண்டாரா இல்லை ஆகவே ஜாதி இருக்கு ஜாதியை ஒழிக்கிற வரையில் ஜாதி இருந்து கல்யாணத்தில் ஜாதி இல்லையா அந்தந்த ஜாதிக்கு மணமக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கானே இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா செய்தி என்ன கல்யாணம் ஆணவ கொலை கூலிப்படைய வச்சு தான் சொந்த வகை வகுத்த வளர்த்த மகளை கொள்றதுக்கு கூலிப்படையை கூப்பிடுறா ஜாதி பெரிய அந்த அளவுக்கு இருக்கு மனிதரை நோக்கக்கூடிய அளவுக்கு வண்ண குடிக்க குடி தண்ணிகளை கொண்டு போய் மரத்தை கெடுக்கிற பிராணிகள் உலகத்தில் இருக்கிறா காட்டு பிராணிகள் மாதிரி இன்னமும் அந்த ஜாதி வெறி இருக்கு இந்த நிலையில ஜாதி அடிப்படை ஜாதி ஏதோ ஜாதியை ஒழித்தவர்கள் மாதிரி இவர்கள் கருதி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்ன அர்த்தம் தயவு செய்து எடுத்து பார்க்க வேண்டாமா ஆகவே இன்னமும் ஜாதி இருக்கு அப்புறம் ஜாதி அடிப்படையில் சொல்ல வேண்டியதான கணக்கு என்னென்ன ஜாதி என்ன இருக்கான்னு அவன் எழுதும்போது அந்த ஜாதியை குறிக்க வேண்டியதானே ஓட்டில் ஜாதி இருக்கு திருமணத்தில் ஜாதி இருக்கு எல்லாத்துலேயும் ஜாதி இருக்கு அப்புறம் கண்ணை மூடிக்கிட்டா இருந்தால் மிகப்பெரிய அளவு நெருப்பு கோடி மனப்பான்மையா ஆகவே அதை செய்யாம அப்புறம் எப்படி ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு தனியா சப் கேட்டகரைசேஷன் உள்ஒதுக்கீடு என்று கொடுப்பார் அப்ப என்ன செய்யணும் அடுத்த கேள்வி நாங்க வைப்போம் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் கொடுக்காது மண்டல் பரிந்துரை செய்தது என்ன தெரியுமா ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் மண்டல் பரிந்துரை இருபத்தி ஏழு அல்ல நமக்கு இருபத்தி ஏழு நடைமுறைக்கு ஐம்பதுக்கு மேல போகக்கூடாதுங்கிறதுனால இருபத்தி ஏழு சொன்னாங்க இருபத்தி மூணு கழிச்சுட்டா இருபத்தி ஏழு அப்படிதான் இருபத்தி ஏழு வந்ததே தவிர வேற ஒண்ணும் இல்ல எஸ்டி எஸ்டி எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுக்கு பதினஞ்சு இவங்களுக்கு மிக முக்கியமா இருக்கக்கூடியது ஏழு ஆ இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்த நிலையில சரி பதினாலு ரூபாய் ஏழுன்னு சொன்னா இருபத்தி மூணு ஐம்பதுக்கு மேல போகக்கூடாதுன்னு ஒரு வியாக்கியானம் சொன்ன சட்டத்துறை இடம் கிடையாது அரசியல் அப்படி சொல்லலை அரசியல் சட்டத்தை இல்லை இவங்களா உண்டாக்கிட்டாங்க உண்டாக்கிட்டு சொன்ன உடனே 
मुद्दा <laughs> <laughs> मेरे नंबर साधारण उन्द्रिया अभी 
அது மாதிரி காலக்கல அவ்வளவு ஆழமான கருத்துக்களை எடுத்து ஆதாரபூர்வமாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் இது ஒரு ஆவணம் சாதாரணம் அல்ல இந்த ஆவணம் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு தாடு பூரா இந்த பிரச்சாரம் போய் சேருவதற்கு இது ஒரு கருப்பொருள் மிக முக்கியமாக அவ்வளவு அழகாக எத்தனை இந்த கூட்டத்திலே எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார் அவர் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருந்தா இவ்வளவு அடக்கி வச்சிருந்திருக்கார் இவ்வளவு நாள் மதுரை எப்போ வரும் மதுரை எப்போ வரும் அதே கூட்டம் இந்த மேடையில் வந்து மக்களை உங்களை பார்த்த நேரத்தில் நம்மை பார்த்த நேரத்தில் ஒரு கொட்டி தீர்த்து விட்டார் கொட்டி தீர்த்து விட்டார் அதுதான் எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து தன்னை மறந்த நிலைக்கு போயிருக்காருன்னா சாபம் கொடுக்குற அளவு போயிட்டார் ஏன்னா நீங்க சாபம் கொடுத்தீங்கன்னா அது சரி செல்லும் நாங்கள் செல்லாதான்னு கேட்கிறேன் அதுதான் மிக முக்கியம் நாம சாபம் கொடுக்கறது இல்ல சாபம் அல்ல அவர்கள் கொடுக்கிற சாபம் செல்லுபடி ஆகாது இது ஆசை இல்ல அல்லது ஒரு சார்பு வாதம் அல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் வைக்கம் வரலாறு தெரியும் மிக முக்கியமா அந்த வைக்கம் வரலாற்றுல தந்தை பெரியார் அவர்கள் இரண்டாவது நிலையும் போய் போராடுறார் இப்ப நூற்றாண்டு விழா நடக்கும் அதுதான் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் முன்னாலேயே அமைச்சர்களை அனுப்பி அங்க எல்லாவற்றையும் சரிப்படுத்தி வரணும்னு சொல்லி அடுத்தபடியா நம்முடைய நிதி அமைச்சர் அவர்கள் இவங்க எல்லாம் கலந்து அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்ய இருக்கிறாங்க அதுதான் மிக முக்கியம் அந்த வைக்கத்துல ஐயா ரெண்டாவது வந்து போறாரு இந்த அடங்க மாட்டார் போல இருக்கிறவங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றான் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு இது நீதிமன்றத்துக்கு போனா ஜெயிலுக்கெல்லாம் அவர் பயப்பட மாட்டார் அதுக்கு என்ன நேரா வைக்க தப்ப வண்டிய வந்து போடலாம் ஒரு யாகம் நடத்தலாம் யாகத்துக்கு பேர் தான் தெரியுமா சத்ரு சங்கார யாகம் சத்ருன்னா பகைவன் சங்காரன்னா அழிக்கிறது அதுதான் மிக முக்கியம் யாகம் யாகத்திலிருந்து ஒரு பூதம் கிளம்பும் அந்த பூதம் கிளம்புற உடனே அது மாதிரி ஒண்ணு இருந்தா இப்ப ரொம்ப வசதி ரொம்ப சுலபமா நாம எல்லாரையும் ஒரு கை பார்த்துடலாம் நாங்களும் கூட அந்த மாதிரி ஒரு யாகம் நீங்க சக்தி இருந்தா சொல்லுங்க என்ன ரொம்ப பேர் மக்கள் வந்து ரொம்ப செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் பூரா அது மாதிரி ஒரு சங்கிலி இல்லை யாகத்துல இருந்து பூத கிளம்பும் கிளம்புற மூலம் நேர போய் பெரியார அன்னைக்கே அழிச்சிடும் பெரியார் எப்ப ஆயிரத்தி ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாலேயே பெரியார் செத்து போயிருப்பாரு அதுதான் அப்படிக்கு யாகம் பண்ணா ஆறு மாதம் தண்டனையில கல்ல உடைக்கிறார் கையில விறகு போட்டிருக்கிறார் எல்லாம் செய்கிறார் உள்ள கொண்டு வந்து போட்டாங்க இவர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அங்க கவலைப்படாம தூங்குறாரு அங்க பாரா போயிட்டு இருக்கான் வெளியில அங்க கேரளத்துல திருவனந்தபுரத்துல ஜெயில பாரா பாரா உஷா சொல்லிட்டு போறான் சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு சங்கு ஊதிச்சு சங்கு ஊதிட்டான் சங்கு ஊதின உடனே இவர் கூப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இருக்க கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு என்ன அப்படின்னு மலையாளத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுவார் அதனால மலையாளத்தில் கேட்குறார் சங்கவனு தெரியல ராஜா நாடு இழந்து போச்சு அப்படின்னா ராஜா நாடு இழந்து போச்சு அது மலையாளத்தில் அதாவது ராஜா நாடு இருந்து போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ராஜா செத்து போனார் செய்தது யாக யாருக்கு பெரியார் சாகடிக்கிறதுக்கு யாகத்தில் புகழை நிலம்பின புகழை எங்கே போச்சு ராஜா கிட்ட போச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிற நம்பிக்கையாளர்களே இதை ஞாபகம் வச்சுங்க எங்கால் வந்து யாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டிஆர் பாதுவோ அல்லது நாங்கள் இந்த கூட்டணிக்காரர்களும் எங்க யாகத்துல நம்பிக்கை இல்லை ஏன் அவிசுரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் நன்று ஒன்று உயிர் சுயித்து உண்ணாமை நன்று என்ற யாகத்தை எதிர்த்த திருவள்ளுவருடைய மண் இந்த மண் அதுதான் மிக முக்கியம் ஏன்னா அந்த கலாச்சாரமே நம்முடைய கலாச்சாரம் கிடையாது ஆனால் அல்லல் பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றோ செல்வத்தை தேய்க்கும் படை கஷ்டப்பட்டிருக்காரு எவ்வளவு அடக்கி வச்சிருக்காரு மக்களுடைய நம்முடைய நிலை ஏழ்மையில இருந்த மக்கள் அந்த மக்கள் புது வாழ்வு பெற வேண்டும் பெருவாழ்வு பெற வேண்டும் நவீன வாழ்வு பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே இதை வந்திருக்கிறாங்க இதை காட்டி என்னையா அர்த்தம் நீங்க இவ்வளவு அதை சொன்ன உடனே நம்ம வெற்றி அடைந்தே தீர்வு அதனோட சந்தேகமே இல்லை வெற்றி உறுதி அதற்கு முன் அச்சாரம் எப்படி ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிட்டார் ஏன் ஆதாரம் இல்ல நாங்க போய் தான் சொன்னோம் மறைமுகமா திருடுறான் இழுத்து பார்த்தோம் முடியல இப்ப சுப்பிரமணிய சாமிகள் அட்ரஸ் தெரியல அதுதான் மிக முக்கியம் எங்க இருக்குன்னா அப்படியே இழுத்துட்டு இருக்கான் இன்னும் அங்க போயிருக்கோம் அங்க போயிருக்கோம் இங்க இருக்கு பந்து அங்க இருக்கு பந்து தேடி இல்லாத உடனே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் 
இவனுடைய யோகிதை எப்படிப்பட்டது இல்லாத பாலத்தை இடிக்காதேங்கிறான் இருந்த அமைப்ப இடிக்க இடிச்சு அதுலதான் எங்களுக்கு சிறப்புங்கிறான் ஆனா அந்த சிறப்பை நடத்தினால் கூட இன்றைக்கும் அவர்களால் வெற்றி பெற முடியாது என்பதற்கு அடையாளம் என்னன்னா இன்றைக்கு அந்த அம்மா முதல்ல ஆரம்பிச்சாங்க பிறகு அதே ரெண்டு தீர்மானத்துல என்ன போட்டாங்க சேது சமுத்திர கால்வாய் திட்டத்துல கப்பல் ஓடாது கூடாது அது அறவே கூடாது அது வாழுக்காய் சொந்தத்துல முயற்சி மாதிரி திமுகவுக்கு ஏன் சொன்னார் ஏன் அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் வருது அந்த தேர்தலில் திமுக ஓட்டு போடுவாங்க அதுதான் அவருடைய ஒரே நோக்கம் அதுதான் பாஜக அவருடைய நோக்கம் யார் ஆரம்பித்தது சொன்னார வாஜ்பாய் அருண்ஜேட்லி சுஷ்மா சுவராஜ் திருநாவுக்கரசு வரிசையா பட்டியல் சொன்னாரு என்னென்னையா பொய் சொன்னார் சாதாரணமான அல்ல இந்த சின்ன புத்தகத்தில் இருக்கு இந்த தகவல் அவர் சொன்னாரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ராமர் கட்டின பாலம் இந்த புத்தகத்தில் ஒரு சின்ன இதா அத்தனை அதுதான் எடுத்து சொன்னார் அறிவுபூர்வமா உங்களுடைய அரசியல் சட்டம் என்ன சொல்லுது பிப்டி ஒன் ஏ இட் ஷேல் பி தி டியூட்டி இட் ஷேல் பி தி டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய அடிப்படை கடமை ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அதுக்கு தலைப்பு டு டெவலப் சயின்டிபிக் டெம்பர் அறிவியல் மனப்பான்மையை பெருக்கு டு டெவலப் சயின்டிபிக் டெம்பர் ஸ்பிரிட் ஆஃப் என்கொயரி ஏன் எதற்கு எப்படி எங்கே என்று கேள் கேட்கின்ற உணர்வை தூண்டி விடு ஸ்பிரிட் ஆஃப் என்கொயரி அண்ட் ரிஃபார்ம் அண்ட் ஹியூமனிசம் 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 ரிஃபார்ம் இந்த நாலு தானே இந்த சேது சமுத்திர கால்வாய் திட்டத்தை செய்ய சொல்லுது நாங்க எந்த பக்தர்கிட்ட சண்டை போவலையே நீங்க எவ்வளவு தூரம் சொல்லி இருக்கீங்களே ஆதாரங்கள் சொல்லணும்னா பொழுது விடியோடைய சொல்லலாம் சம்பூர்ண ராமாயணத்துக்கு அந்த காலத்துல நாடகம் போடுவோம் பொழுது விடிய வரையில பூராமை எல்லா பகுதிகள்லயும் நாங்க போட்டோம் ஒரு நாள் இல்ல பதினெட்டு நாளையும் தாண்டி சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கேட்ட சரக்கு இருக்கு அதுல ஒரு சந்தேகமே இல்ல ஆனா அதே நேரத்தில் நண்பர்களே என்ன அதனுடைய அடிப்படை தெளிவாக இருக்கோ பாரதியார் பாரதியார் வந்து பாடின பாட்டுல சாதாரணமா பாரதியார் மத்தவங்க சொல்ல வேண்டாயா பாலம் ஆலம் பாலம் சேது பாலம் இன்னும் கேட்டா அது என்ன காரணம் இங்க நாங்க சொல்றோம் இது சேது சமுத்திர கால்வாய் திட்டம் என்று பொதுவாக அழைக்கப்பட்டாலும் உண்மையில் தமிழன் கால்வாய் இதெல்லாம் ஆயிரத்தி நாளுக்கு ஒன்றா தமிழன் கால்வாய் இனிமே நாங்க அழைக்கும் போது தமிழன் கால்வாய் என்று சொல்லுவோம் திராவிடன் கால்வாய் என்று சொல்லுவோம் அதுதான் மிக முக்கியம் அந்த கால்வாய் திட்டத்தை பத்தி பாரதியார் பாட்டு இந்த கற்பனை என்பதை நாங்க சொல்லல இதுக்கெல்லாம் ஆதாரங்கள் அப்படிதான் இருக்கிறது இவ்வளவு பாரதியார் நீ பாரதியார் தானே கொண்டாடுறீங்க காசி யாத்திரை போனாலும் பாரதி இருந்தாலும் தூக்கிட்டு போறீங்க பாரதிதாசன் கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த கடலினை தாவும் குரங்கும் யாரு குரங்கும்னு சொல்லிட்டா பஜரங்கள் பஜரங்கள் ஹிந்தியில குழந்தைகள் பஜரங்கள் பஜரங் அதுல கடலினை பாரதி பாரதி பாடுறான் உன்னுடைய பாரதி தேசிய கவி பாரதி பாடுறார் நீ தலையில் தூக்கி வை நாங்க எங்களுக்கு ஒண்ணு பாரதி எதிரியும் அல்ல நண்பரும் அல்ல அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒன்றாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமாக இந்த பாட்டை கவனிங்க நேரம் இல்ல ரொம்ப நேரம் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள் ஏமாற்றக்கூடாது என்பதற்காக பேசுகிறோம் எல்லாவற்றையும் சொல்லி விட்டார் இது ஆவணமாக ஆகும் பாரதி பாடுகிறார் கடலினை தாவும் குரங்கும் யாரு கடலினை தாவும் குரங்கு பேர் என்ன அது கொண்டாடுறான் எதிர எப்படி பொருந்தார் சொன்னா வாயில இருந்து பொருந்தா இருக்கிறாங்க வாய்ப்பு எப்படி எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இதை நான் விளக்கி சொல்ல வேண்டியது இல்லை மற்றவங்களை சங்கடப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு அது வேலை இல்லை இப்போது தேவை இல்லாது கடலினை தாவும் குரங்கும் கனலில் பிறந்ததோர் செவ்விதழ் பெண்ணும் நெருப்பில் இருந்து பொண்ணு அதில் வந்து கனலில் பிறந்த செவ்விதழ் பெண்ணும் மிக முக்கியமாக கடவுள் வடமலை தாழ்ந்ததினாலே தெற்கில் வந்து சமன் செய்யும் குட்டை முனியும் அகத்திய வடமலை தாழ்ந்ததாலே தெற்கில் வந்து சமன் செய்யும் குட்டை முனியும் நதியில் உள்ளே மூழ்கி போய் அந்த நாகர் உலகினிலே பாம்பின் மகளை விதியுறவே மனம் செய்த திரள் வீமனும் கற்பனை என்பது கண்டோம் இது பாரதி கற்பனை என்பதை கண்டோம் நல்ல நல்ல ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க ஒன்றை மற்றொன்று பழிக்கும் இந்த கற்பனைகளுக்குள்ள ஒன்றை மற்றொன்று பழிக்கும் அதே நேரத்தில் ஒன்றில் ஒன்றை உண்மை என்று ஓதி 
ஒன்று ஒன்று பொய்யன்னும் நன்று புராணங்கள் செய்தார் அதுதான் மிக முக்கியம் ஒன்ன போய் ஒன்ன போய் ஒரு பொய்ய தாண்டி இன்னொரு பொய்ய தாண்டி தாண்டி புராணங்கள் செய்தார் நன்று புராணங்கள் செய்தார் அதில் நல்ல கவிதை பல பல தந்தார் கவிதை நல்லதுதான் கவிதை மிக நல்லது எனும் அக்கதைகள் பொய் என்று தெளிவுற கண்டோம் இது பாரதியாருடைய பாட்டு எங்களுடைய பாட்டு இல்லை நண்பர்களே நன்றாக நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் மிக முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு பொறிய புரட்டை வச்சு இதுல அந்த புத்தகத்துல சொன்னார் கலைஞர் தான் சொல்லி இந்த புத்தகங்கள் கேட்டார் நாங்க இதே மாதிரி புல்வாரெட்டி அவனுங்கள தான் முதல்ல ஆரம்பித்தோம் ஐயா கேட்டார் அவர் கேட்டதுல ஒன்றும் கிண்டல் மட்டும் இல்லை கிண்டலாக செய்யல அர்த்தம் அரும அழகா அருணன் அவர்கள் பேராசிரியர் இங்கே ரொம்ப அழகு சொன்னார் ராவன் என்ஜினியரான்னு கேட்டார் அதுக்கு பதில் பால் அவர்கள் நம்முடைய டி ஆர் பால் அவர் சகோதரன் அவர்கள் சொன்னார் ரொம்ப அட்டார் என்ஜினியரிங் படித்ததுனால தான் நானே பிளான் போட்டேன் சரியா ஒவ்வொருத்தரும் அந்த பிளான் போட்டேன் என்ன ஏமாற்ற முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் வந்துட்டு போது இங்கே ராமர் பாலம் என்று பாஜகவினரும் சன் பரிவாரங்களும் கூறுகின்றனர் கேள்வி 